ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പ് തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളേവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൽ ഇ ഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാവുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എം സി ക്യൂസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കധികം സമയം വേണ്ട പോകാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പഠിക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എം സി ക്യൂസ് ഓൺ എൽ ഇ ഡീസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡീസ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് എ പറയുന്നത് ഹെവിലി ഡോപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നത് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നത് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നത് സെനർ ഡയോഡ് സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡീസ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ദാറ്റ് ഈസ് ഹെവിലി ഡോപ്പ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഹെവിലി ഡോപ്പ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് എൽ ഇ ഡി ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് സിലിക്കൺ ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നത് ഗാലിയം ആർസനൈഡ് ഓപ്ഷൻ സി സി ഡി എസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പി ബി എസ് അപ്പോൾ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് എൽ ഇ ഡി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഗാലിയം ആർസനൈഡ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാലിയം ആസനൈഡ് ഹാസ് ആൻ എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇ വി ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അപ്പോൾ ഗാലിയം ആർസനൈഡ് ഹാസ് ആൻ എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇ വി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വുഡ് ഹാവ് ഹയ്യസ്റ്റ് വേവ് ലെങ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് വേവ് ലെങ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആയിരിക്കും എയുടെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ഹയ്യസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ആൻ എൽ ഇ ഡി ആസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസസ് ദ വോൾട്ടേജ് റിക്വയർഡ് ടു അച്ചീവ് ദ സെയിം കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ് ഹെൻസ് എ വുഡ് ഹാവ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് വേവ് ലെങ് സോ എ വുഡ് ഹാവ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് വേവ് ലെങ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് പ്രോസസ്സസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എമിറ്റിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് ജനറേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നത് റീകോമ്പിനേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ വിച്ച് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എമിറ്റിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ദാറ്റ് ഈസ് റീകോമ്പിനേഷൻ റീകോമ്പിനേഷൻ ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു പ്ലാൻ ആർ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രക്ചർ ഡോം എൽ ഇ ഡീസ് ഹാവ് ഡാഷ് എക്സ്റ്റേണൽ പവർ എഫിഷ്യൻസി ഡാഷ് എഫക്റ്റീവ് എമിഷൻ ഏരിയ ആൻഡ് ഡാഷ് റേഡിയൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ലെസ്സർ റെഡ്യൂസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹയർ ഗ്രേറ്റർ റെഡ്യൂസ് ഹയർ ലെസ്സർ ഇൻക്രീസ് ഗ്രേറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ഇൻക്രീസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ഗ്രേറ്റർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഹയർ ഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഡോം എൽ ഇ ഡീസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഡോം ഈസ് സെലക്റ്റഡ് സോ ആസ് ടു മാക്സിമം ദ ഇൻറ്റേണൽ എമിഷൻ റീച്ചിങ് സർഫസ് വിത്തിൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഗാലിയം ആർസനൈഡ് ദസ് ഡോം എൽ ഇ ഡി സാവ് ഹൈ എക്സ്റ്റേണൽ പവർ എഫിഷ്യൻസി ദ ജോമെട്രി ഓഫ് ഡോം എൽ ഇ ഡി സി സച്ച് ദാറ്റ് ഡോം ഈസ് മച്ച് ലാർദർ ദാൻ ആക്റ്റീവ് റീകോമ്പിനേഷൻ ഏരിയ സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗ്രേറ്റർ എമിഷൻ ഏരിയ ഗ്രേറ്റർ എമിഷൻ എറ ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗ്രേറ്റർ എമിഷൻ എറ ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓഫ് റേഡിയൻസ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ദ ഇൻറ്റേണൽ കോണ്ടം എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എൽ ഇ ഡീസ് ഡിക്രീസിംഗ് ഡാഷ് വിത്ത് ഡാഷ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓ
Thus, this result is exponentially decreasing internal quantum efficiency with temperature increment. Okay, let's next question. Next question is, the optical bandwidth is dash the electrical bandwidth. The optical bandwidth is dash the electrical bandwidth. Options are smaller, greater, same as, zero with respect to. Our answer is greater. The optical bandwidth is greater than the electrical bandwidth. Okay. So, this is the LED light. So, LED light is the important MCQ. So, we will discuss this in the next class. So, we will see the next class. We will see the next class. Goodbye.